Parliamo del sistema di difesa SAMPT, ovvero quello che serve per proteggere le città e per ad esempio mandare i bambini a scuola, perché se non ci sono questi sistemi che possono intercettare i missili russi che ancora si abbattono su obiettivi civili, i bambini chiaramente non hanno la, la, le condizioni per poter ad esempio frequentare le scuole con tutta anche la ripercussione nel futuro, sul futuro del Paese, che come facevo notare al sottosegretario Del Mastro che è venuto a rispondere alla mia interpellanza, ehm, ci riguarda, cioè il futuro dell'Ucraina dell ci riguarda da vicino come Paese. Eh, devo dire che la risposta del sottosegretario è stata abbastanza... Ehm, inaspettata, nel senso che eh, addirittura si è negato che ci fosse un ritardo e lui ha affermato che noi siamo addirittura un mese in anticipo, cioè ha praticamente ribaltato la realtà. Adesso l'obiettivo, come appunto dicevo in aula, l'obiettivo dell'interpellanza non è fare la polemica su questo, anche se ammetto che tutto potevo aspettarmi tranne che ricevere parole opposte rispetto a quelle ad esempio pronunciate dallo stesso Ministro Rosetto, che invece non solo ammette i ritardi, ma ammette la gravità di ogni giorno di ritardo che si aggiunge, perché quello è un giorno in più in cui i bambini non possono, ripeto, andare a scuola. Uh... Pensi che sia mh, sintomo anche forse di qualche divergenza interna nel, tra ministeri? Beh, eh, diciamo, sicuramente la materia non è, non è una materia popolare in Italia, sicuramente, eh, e questo dal punto di vista sia di tante, da, della stragrande maggioranza delle opposizioni che del governo. Noi sappiamo bene che la componente leghista, Salvini, eh, è, non ha assolutamente un sentimento eh, di supporto mh, nei confronti dell'Ucraina, o quantomeno questo è quello che, che, che trapela, magari poi ci, ci smentirà. E, e probabilmente sì, ma cioè, banalmente forse secondo me la, la motivazione è ancora più, più, più piccola, più bassa, neanche politica, banalmente caratteriale, non voler, non riuscire ad ammettere che qualcosa non sta andando come si era detto, perché quando un ritardo diventa un anticipo c'è un problema sui fatti, prima ancora dell'interpretazione politica dei fatti. Senti, ieri a Strasburgo l'Italia si è un po' divisa eh, sul voto, però l'Europa ha, ha fatto forse uno step eh, successivo no? rispetto all'aiuto all'Ucraina, eh, consentendo anche l'utilizzo delle, delle forniture per colpire luoghi sensibili militari, chiaramente anche in terra russa, da dove partono gli attacchi. Tu tra l'altro torni dall'Ucraina da, da pochi giorni, come vedi questa, questa scelta dell'Europa e che situazione hai trovato? Anche? Beh... Sì, l'Italia è uno dei, dei pochi paesi che in qualche modo è ancora lontano dal prevedere, dal capire l'importanza che l'Ucraina possa disporre dei mezzi che pure le diamo per, per colpire obiettivi eh, in territorio russo, ma ricordiamolo, non obiettivi civili come la Russia invece continua a fare sull'Ucraina bombardando scuole, ospedali, ospedali infantili, eccetera, ma per colpire i punti da dove partono questi missili che poi vanno a finire sulla testa di bambini, eh, ospedali, eccetera. E, dal mio punto di vista l'Italia non ci ha fatto sicuramente una buona figura. A Kiev, dove appunto, come ricordava, sono stata pochi giorni fa, il sentimento è unanime, si percepisce chiaramente l'urgenza, la necessità eh, di fare in modo che questa guerra non si protragga nel tempo all'infinito e che davvero l'Ucraina possa disporre dei mezzi che le diamo in, nella maniera che davvero garantisce la sua difesa, perché noi stiamo praticamente limitando le, 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 le possibilità di difesa di questo Paese e questa cosa non ha una motivazione se non una motivazione come dire, elettorale, perché, perché chiaramente il tema è impopolare, perché in Italia ormai abbiamo, come dire, viviamo in questa bolla di, di, di parzialmente di disinformazione, per cui giustamente le persone sono quasi traumatizzate no? quando si parla di armi all'Ucraina e, e, e le capisco uh, da una parte, però ecco, è uno scenario molto diverso da quello che ad esempio c'è in tanti altri paesi europei, non è un caso se l'Italia poi quando andiamo a votare al Parlamento europeo è un'eccezione.